Hola mis queridísimos jacksonianos y jacksonianas Primero disculpen por esta voz El viaje a Madrid pasó factura Y es verdad que estoy un poquito, un poco malito Pero bueno Hoy traigo un vídeo y traigo un vídeo Acuérdense que cuando está la mesa aquí Se pone seria la cosa Como he dicho otras veces el coleccionismo Es pasión, es sentir, es vibrar Y lo que me vino en esta caja Me despierta Todas esas emociones que mencioné este es un artículo que voy a enseñar en primicia, aunque me llevó hace par de semanas, pero no lo había enseñado. Es, es una pieza que, que, bueno, deseaba desde hace mucho, mucho tiempo, incluso años. Los que me conocen ya lo saben, que yo les daba la tabarra con quiero esta pieza, quiero esto, quiero esto. ¿no? Y, y bueno, los sueños es en realidad. Eh, a través de la paciencia, el esfuerzo, pues eh, pude conseguir traer este artículo a mi colección. Para mí lo que viene en esta caja era una, es, es una joya de museo, al menos yo lo catalogo así, es una obra de arte. Y, y nada, vamos a verla. Como decían, los sueños hacen realidad. Y por fin llegó a mi colección el busto 1-1 eh, de Black or White. Este es un busto del artista americano Godaikin Studio. Es un artista que, que bueno, aparte de, de hacer este tipo de bustos hiperrealistas, es un gran fan de Michael. Ha hecho pues, algunos bustos tipo de la época Thriller, Bad Dangerous. Y, y aparte de hacer un artista impresionante, ya lo estamos viendo para mí es de lo mejorcito, si no es el mejor una de las cosas que me gustó de ver de este artista aparte de su perfeccionismo a la hora de hacer hiperrealismo en los bustos es que era un fan de Michael y al final cuando un artista es fan de algo, le gusta mucho algo en este caso, pues bueno, a ambos nos une la pasión por Michael Jackson esa pasión se la pone en el trabajo que realiza y se ve eh, lo cual esa pasión nunca la va a tener otras marcas como Inar, Kun Studio, Infinite Studio, etc. ¿no? Esto es un trabajo, eh, esto es una manualidad, es algo hecho por él, lo cual para mí le da un valor muy importante. Yo hace unos años descubrí su, su Instagram, por aquí le estoy dejando su, su cuenta de Instagram, y después de ver su, sus trabajos, ya no solo de Michael, sino tiene otros artistas como Stupac, tiene uno de Lucas que igual que era impresionante, de Terminator. Pero lógicamente vi los de Michael y dije, yo quiero un oso para mi colección. Y estoy hablando, yo creo, 2018. <ríe> pues a partir de 2018, pues intenté eh, reunir, al final es un busto que, que, bueno, no vale barato. Y pues he intentado reunir para, para, para tenerlo. Y finalmente, en pleno 2023, pudo llegar a mi colección, lo cual estoy súper, súper feliz. También destacar de este artista, que fíjense si, si es bueno, que el mismo State, y, el, y en concreto Prince, el hijo de Michael Prince Jackson, pues eh, hace dos años contactó con él para tener uno de sus bustos, en concreto de, de Thriller, en la Thriller Night, la famosa fiesta que hacen en, en Encino, en, en Estados Unidos, en California. Pues ahí estuvo en esa fiesta el, ese Michael 1-1, incluso bueno, ahí pues le puso el cuerpo, la chaqueta, y ahí se pudo disfrutar, ahí pudieron disfrutar pues de la obra de este artista, lo cual significa que, joder, que, que este tío es bueno. Para mí esta pieza refleja la esencia del coleccionismo. ¿Y por qué? Primero porque eh, es algo único, es algo que está hecho a nivel artesanal, no está hecho en serie, como otros bustos, como el famoso busto de Thriller de, de, de Queen Studio o como, otros, como otras figuras que han salido, ¿no? Esto es algo único, hecho por el artista, el cual le pone su pasión, su dedicación. Este gusto, pues bueno, yo creo que tardó unos dos o tres meses en, en realizarlo. Representa para mí una... Me encanta el hiperrealismo en las figuras, como ya algunos lo sabéis. Y para mí esta es la perfección de los bustos que yo he visto de Michael 1. Pero ya no solo 1-1, sino 1-1, 1-6, 1-4, lo que sea. Para mí es el mejor. 
No sé si dentro de un año o dos saldrán mejores que este, pero hoy en día para mí es el mejor. Eh, y a la vista está. Incluso, como decía, grandes firmas como Queen Studio no logran hacer un busto de la calidad o del parecido que, bueno, que, que, que merece Michael, ¿no? Eh, aparte de esto, pues bueno, este, eh, como decía, representa para mí el esfuerzo y la pasión por conseguir algo. No es un capricho que dice, venga, vamos a tenerlo ya y lo puedo conseguir, ¿no? Sino eh, desde el 2018 estoy detrás de este busto. <coughs> lo intenta una vez, no podía hacer. Perdón, porque estoy súper picado a la garganta. Por eso también estoy hablando un poco así, ¿no? <coughs> Como decía, lo intentaba, pues bueno, una vez no podía hacer, lo, lo volví a intentar, no podía hacer por diferentes circunstancias. Al, al, al artista lo tenía mareado, la verdad, porque, porque llegaba a contactar varias veces con él, en plan, oye tío, ahora en serio. Y al final no podía, no podía hacer, pero no. Finalmente, eh, se hizo realidad la magia y, y aquí está. Y bueno, eso también, para mí también es la esencia del coleccionismo, el saber esperar, el luchar por algo, el poner tu foco en una pieza y el intentar conseguirlo. Para mí no fue fácil conseguirlo, ni a nivel, bueno, ni a nivel de espera, ni a nivel económico, muchas incertidumbres, pero bueno, eso es la magia de todo esto, ¿no? Y después también para mí representa eh, la esencia de lo que es Michael, ¿no? La época de Angels para mí es una época que tengo un gran vínculo con Michael por diferentes motivos, es mi época favorita, es donde yo más vivía Michael intensamente, es la época en que pude ver a Michael en persona, en directo. Y bueno, aquí vemos un busto que representa el vídeo Black or White, que fue el primer vídeo, el primer single de su álbum Dangerous. Y yo tenía claro que lo quería de esta época. Y aquí está. Esta es una pieza que para mí, cada vez que la veo, me hace eh, vibrar, sentir emociones y... Y creo que esa es una parte fundamental del coleccionismo, para el que le apasiona el coleccionismo. Lo hemos visto en otros vídeos que, de la serie de vídeos que estoy haciendo de coleccionistas, como lo comenta pues, Marcos, Raúl, Carlos, Orlando, como ellos a veces describen pues, artículos que les hacen sentir esa emoción. ¿no? Y en mi caso este es uno de ellos. La verdad que es indescriptible la sensación que uno siente cuando ve este tipo de piezas. No solo me, me pasa con esta pieza, me, falta con, me pasa con otras también que, no sé, que me emocionan. Y, y bueno, en este caso la verdad que la sensación es impresionante. Hay gente por ahí que alucina con, o siente esa vibra con un smile, con un, con un hour, con un ría, con una firma. Pues a mí me pasa con esta pieza. Es algo que es difícil de explicar, pero, pero bueno, es lo bonito de todo. A nivel técnico es un busto, como dije, de tamaño 1-1, que quiere decir eso, que es a tamaño a escala real, así sería la cabeza real de Michael. Está hecho en, en resina, lo cual se agradece, porque al final la, la resina dura para toda la vida. Se agradece que no sea en silicona, que es verdad que la silicona en principio te puede dar una textura quizá más realista, pero es verdad que la silicona a lo largo de los años se va deteriorando. En cambio, el ser resina dura para toda la vida. El pelo es pelo, bueno, pelo sintético. Me encanta cómo está hecho la forma del pelo, el volumen. Es algo que yo he visto en algunos bustos 1 a 1 o en algunos, algunos eh, esculpidos figuras de Michael. Sobre todo cuando tienen pelo imitando, imitando lo real. Que es que fallan en el volumen. De repente el esculpido está súper bien, pero le ponen mucho volumen. O se lo ponen muy cortito. Y eso hace que falle el conjunto. ¿no? En este caso no es así. En este caso, fíjense el peinado. Como imita perfectamente el peinado que tenía Michael en, en Black or White. ¿no? Después del pelo vemos eh, esos ojos brillantes en acrílico. Lo cual le da un realismo impresionante. Fíjense el maquillaje que tiene. por eh, es decir, los, el maquillaje alrededor de los ojos los pelitos de, la, de las pestañas, de las cejas. Los ojos son muy importantes. Al final se dice que los, los ojos son el alma de la persona. Fíjense, por ejemplo, en bustos como el de Queen Studio, que no está mal. Son, yo he escuchado muchas críticas de ese busto, del famoso busto de Thriller, y no está mal, pero tiene un gran fallo que son los ojos. Y como ese pequeño fallo en los ojos, al final chafa lo que es todo el busto incompleto. Pues aquí no pasa eso, ¿no? Eh, el artista tiene un gran cuidado con esos, bueno, con esos ojos, le tiene ese brillo, como sea las cejas, el pintado que tienes impresionante, la boca. Pero si vas más allá, incluso eh, la resina deja ver esas pequeñas imperfecciones que tiene la piel. 
Y a pesar de que Michael usa maquillaje, pues bueno, también tiene sus imperfecciones en la cara, ¿no? De hecho, tiene una especie de, de circulito, de hoyito por aquí, que yo incluso al principio se lo comenté al artista. Oye, este, ¿esto qué es ahí qué es, no? Y, y bueno, y mira que yo he visto a Michael en fotos millones de veces, ¿no? Pues bueno, me enseñó fotos donde es verdad que Michael tenía esa imperfección, ¿no? Y también valoro esa serie de bustos que muestran esas imperfecciones propias de la piel, ¿no? A mí un busto que es todo plano perfecto pierde realismo. Y al final, como estamos hablando, es un busto hiper realista. Es un busto que se ve, como decía, que está hecho con pasión y cariño, que el artista ha buscado la perfección. Después otro punto que a mí también me gusta mucho como coleccionista, que tiene un nivel de exclusividad muy alto. No es, una, no, es un, no es un artículo hecho en serie, es una, es una pieza que se hace por encargo. El molde usado para esta, como, como decía al final el artista, ha ido perfeccionando los bustos de Michael Jackson ¿no? a lo largo del tiempo. Y el busto usado para, perdón, el busto no, el molde usado para este busto fue el primero que usó para de esta serie, es decir, este busto es el primero que hizo usando este molde. Si mañana viene otro y se lo encara, pues al, le hará con el, mismo molde, con el mismo molde. Pero siempre digo que al ser un trabajo artesanal, nunca va a ser igual. Y ese, esto es una pieza muy difícil de ver, de, de ver en cualquier colección. De hecho, yo bustos de este hombre los, los he visto muy pocos. ¿no? Entonces ya esa exclusividad para mí también es un plus. Entonces, bueno, no puedo dejar de, de alucinar. Para mí es alucinante ver este busto en persona. Es increíble tenerlo aquí, cerquita. Eh, es que es impresionante tenerlo, como dije, no, no para de flipar. Me llegó hace par de semanas, lo saqué, lo puse en la vitrina, medio mal puesto. Pero es verdad que no lo he querido enseñar hasta hacer este vídeo. Después de este vídeo, pues bueno, haré la foto de Instagram. Pero, pero bueno, es verdad que tampoco había tenido ocasión del todo para, para contemplarlo, incluso como lo estoy contemplando ahora con ustedes. Eh, pues bueno, haciendo este vídeo, haciendo diferentes planos de fotografía, me cual estoy alucinando más todavía. Y ya deberían, otro mensajito para los de Queen Studio, aprender de este tipo de artistas. Mi idea con este busto es, eh, en un futuro, hacer un Michael 1-1. Es decir, buscar un cuerpo de maniquí, ponerle, pegarle la cabeza, poner el outfit de Black or White y tener un Michael 1-1. Sí es verdad que es algo a futuro, no, no es algo que, que voy a hacer ahora mismo porque no tengo tiempo y tampoco me apetece hacerlo ahora. Eh, quiero hacerlo bien. He visto por ahí otro, otros, otros bustos que le ponen cuerpos y no queda del todo proporcionado y para mí ahí pierde ya toda la gracia el busto. Hay que buscar bien las proporciones del busto. Ya sabemos que Michael tiene una complexión muy delgadita pues hay que hacer que todo encaje bien. De hecho, el mismo artista me mandó las medidas del, del, bueno, del cuerpo para, para poder hacer eso. Ya he estado buscando manos de, de silicona en eBay, hay montones, pero sí es algo que es verdad que ahora mismo no voy a hacer. Lo que sí quiero hacer ahora, pues es hacerle una pequeña base. Bueno, ahora tengo esta, esta base bueno, momentánea, ¿no? Eh, sí quiero hacer una, una base estilo Black or White, por aquí les estoy enseñando un boceto que hice en Photoshop a lo rápido y me deja hacerla en, 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 con una impresora 3D, pues hacerle esa base temporal. Y bueno, mis jacksoneadas y jacksoneadas, les quería enseñar esta joya de la corona, esta pieza que es increíble, esta, digo, estoy flipando y no estoy, no estoy sobreactuando en nada de eso, realmente estoy flipando, estoy alucinando. Y... Y bueno, me hacía mucha ilusión compartirla con ustedes, enseñarla al público eh, y que ustedes también la, la disfrutaran en persona, ¿verdad? Que es impresionante, mucho mejor que en vídeo o en foto. Eh, y nada, nada más que decir, ya, bueno, ya he hablado de sensaciones, ya he hablado del artista, he hablado del nivel técnico, lo que se puede decir y lo que, lo que me gustaría hacer con el busto en un futuro. También es una pieza muy interesante para exposiciones. Como saben, intento alinear mi colección a posibles exposiciones que me puedan salir, y lo cual estamos trabajando en ella para 2024, pero eso es otro tema. Y esta pieza pues, eh, va a lucir muy bien en futuras exposiciones. Así que nada, mis queridísimos jacksonianos y jacksonianas, no te olvides suscribirte, no lo hagas por mí, hazlo por este estupendo gusto. Eh, dale like. Y, y nada, nada más que decir, así que me despido, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar aquí y nada, portarse mal.
Cuídense, chao.